dear students today's topic is graphical derivation of equations of motion graphical derivation of of equations of motion ग्राफिकली डिराइव करना है तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को सपोज अ बॉडी मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी undergoes a uniform acceleration a for time t after time t it acquires its final velocity कोई बॉडी है जिसका इनिशियल वेलोसिटी यू है और वह यूनिफॉर्म एसेलेशन ए से कितने टाइम तक टी टाइम तक मोशन करता है टी टाइम के बाद उसका फाइनल वेलोसिटी भी हो जाता है आइए इसको हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करें इनिशियल वेलोसिटी यू है यूनिफॉर्म एसेलेशन वेलोसिटी एलोंग वाई एक्सिस टाइम एलोंग एक्स एक्सिस ओ ए यू को इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है ओ सी टाइम टी को रिप्रेजेंट करता है बी सी जो फाइनल वेलोसिटी है बी सी इक्वल्स टू ओ या फाइनल वेलोसिटी भी को रिप्रेजेंट करता है ए से ओ सी के पैरल एक लाइन ड्रॉ किया जो बीसी को डी पर मीट कर रहा है ओ एक्वल्स टू डी सी यू ओ इक्वल टू बी सी भी ओ सी इक्वल्स टू ए टी टी एव इक्वल्स टू डी सी इक्वल्स टू यू इनिशियल वेलोसिटी ओ इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल टू भी ओ सी इक्वल्स टू ए डी इक्वल्स टू टी ए बी स्ट्रेट लाइन यह शो करता है कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एसेलेशन में 
इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है इनिशियल वेलोसिटी क्या है यू है या बॉडी का वेलोसिटी पहले से कुछ ना कुछ है और यूनिफॉर्मली एसेलेट किया है टी टाइम तक आफ्टर टी टाइम या फाइनल वेलोसिटी जो है भी एक्वायर किया है तो बी जो होगा वो चेंज इन वेलोसिटी होगा बी जो है चेंज इन वेलोसिटी है बी सी माइनस डी सी बी सी फाइनल वेलोसिटी डी सी इनिशियल वेलोसिटी ए बी का स्लोप जो है वो एसेलेशन देता है जैसे कि आप जानते हैं यू नो द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एसेलेशन स्लोप ऑफ ए बी क्या देगा एसेलेशन देगा एसेलेशन तो एसेलेशन ए इक्वल्स टू स्लोप बी सी का स्लोप बी डी बाई ए डी चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन बी डी बाई ए डी एक्वल्स टू बी डी कितना है भी माइनस क्यू भी माइनस यू और ए डी टी क्रॉस कीजिए भी माइनस यू इक्वल्स टू ए टी देन भी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी सेकेंड इक्वेशन यहां से एक इंफॉर्मेशन आपको मिला एक्वल्स टू बी डी बाई ए डी एक्वल्स टू बी डी ए डी किसके बराबर है टी के तो बी डी इक्वल्स टू ए टी भी लिख सकते हैं अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एस डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू एरिया इनक्लोज बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया इनक्लोज बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है क्या बना रहा है ए बी सी डी सी ओ ए बी सी ओ या एक ट्रेफिजियम बना रहा है तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेफिजियम ए बी सी ओ और इसमें एक रेक्टेंगल है और एक ट्रेंगल है रेक्टेंगल कौन ए डी सी ओ ट्रेंगल कौन ए बी डी तो अगर इस रेक्टेंगल का एरिया को इस ट्रेंगल के एरिया के साथ ऐड किया जाए तो आपको किसका एरिया मिल जाएगा ट्रेपीजियम का एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी ओ इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए डी सी ओ प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी डी एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए डी सी ओ प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी डी एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी डी एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप जानते हैं बेस 
लेंथ इंटू ब्रेथ ए ओ इंटू ओ सी एरिया ऑफ ट्रेंगिल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वन बाई टू बेस इसका ए डी और एल्टीट्यूड क्या हुआ बी डी यू इंटू टी ए ओ यू है ओ सी टी है प्लस वन बाई टू ए डी टी और बी डी आपने यहां निकाला है बी डी ए टी के इक्वल है यू टी प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वायर या क्या हुआ एस हुआ तो डिस्टेंस कवर्ड अंडर यूनिफॉर्म एसेलेशन के लिए यह फॉर्मूला हुआ एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो रिलेट करता है भी यू ए और टी को थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहीं से निकलेगा यहीं से डिराइव करोगे डिस्टेंस का वर्ड अभी एक क्वेश्चन है थोड़ा तो कंसेप्ट आप बता दूं कि डिस्टेंस का वर्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जो एरिया इंक्लूज होता है वो डिस्टेंस लेता है या डिस्प्लेसमेंट देगा कैसे एज यू नो दैट एरिया इज द प्रोडक्ट ऑफ टू डायमेंशन एरिया जो है दो डायमेंशन का प्रोडक्ट है लेंथ इंटू ब्रेथ तो इस फिगर में एक डायमेंशन क्या है टाइम है और दूसरा डायमेंशन क्या है वेलोसिटी है तो वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट क्या होगा डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा स्टेट लाइन स्टेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा इक्वल होता है इसलिए डिस्टेंस का वर्ड भी आप लिख सकते हैं और टोटल डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं तो क्वेश्चन यह है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो एरिया इंक्लोज करेगा उस वह किसको रिप्रेजेंट करेगा क्या देगा वह डिस्टेंस का वर्ड और डिस्प्लेसमेंट देगा क्योंकि एरिया जो है यहाँ टाइम और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होगा यहाँ दो डायमेंशन एक डायमेंशन टाइम है दूसरा डायमेंशन क्या है वेलोसिटी है तो वेलोसिटी इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी ओ अब यहां आइए ट्रिपीजियम का एरिया यह भी होता है सम ऑफ पैरल साइड्स इन टू डिस्टेंस बिटवीन देम सम ऑफ पैरल साइड्स हो हाफ ऑफ द सम ऑफ पैरल साइड्स हाफ ऑफ द सम ऑफ पैरल साइड्स इन टू डिस्टेंस बिटवीन देम ए ओ प्लस बी सी बाई टू इन टू ओ सी ये जो ट्रेपीजियम है ए बी सी ओ इसमें ए ओ और बी सी एक दूसरे के क्या है पैरल है और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है ओ सी है तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है हाफ ऑफ द सम ऑफ पैरल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम एस इज इक्वल टू ए ओ यू बी सी भी बाई टू इंटू टी ए इक्वल्स टू भी माइनस यू बाई टी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से देन टी इक्वल्स टू भी माइनस यू बाई ए एस भी प्लस यू बाई टू पुट द वैल्यू ऑफ टी 
इक्वल्स टू भी माइनस क्यू इन प्लेस ऑफ टी यहाँ टी का वैल्यू जो है यह रखिए भी माइनस यू बाई ए एस इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू इंटू ए टू ए क्रॉस मल्टीफिकेशन कीजिए भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एस देन भी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तो आपने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली डिराइव किया इसको समझा अब नेक्स्ट जो है इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में आप जानेंगे थैंक यू